आपका स्वागत है कड़ाके की ठंड पड़ रही है बुंदेलखंड में पारा घट करके छह डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है ठंड की वजह से यूपी में अभी तक में लगभग एक लोगों की मौतें हो चुकी हैं बांदा में पिछले हफ्ते एक किसान की मौत ठंड की वजह से हो गई उसकी मौत सुनते ही अधिकारियों और प्रशासन और मीडिया का उसके घर में तांता लग गया था ये खबर फेसबुक यूट्यूब और व्हाट्सएप में छाई हुई है सबके मुंह से यही सुनने को मिल रहा है कि उस किसान के घर में उस गरीब के पास में न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और न ही ओढ़ने और बिछाने के लिए बिस्तर थे इस बार की ठंड ने कई गरीब और असहाय लोगों को नहीं छोड़ा सरकार हर साल ठंडी में कम्बल का वितरण करवाती है अच्छी बात है कि कम्बल का वितरण सरकार की तरफ से होता है और होना भी चाहिए पर क्या सच में ये कम्बल उन लोगों तक पहुंचता है जिनको सच में कम्बल की जरूरत है उसकी क्वालिटी क्या है ये आकलन करना सरकार के लिए उतना जरूरी नहीं होता है जितना जरूरी कम्बल बटने के समय उनकी फोटो खींचना उनका वीडियो बनना होता है और ये वीडियो फोटो और ये खबर जब फेसबुक और यूट्यूब में वायरल हो जाती है तो सरकार और प्रशासन को काफी वाहवाही मिलती है और इस योजना से या इस सुविधा से गरीब मजदूर और जिनको जरूरत है वो लोग वंचित रह जाते हैं तो इसको एक बार पलट करके देखने की इस पर चर्चा करने की जरूरत है इस बार की ठंड और कोहरे ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है कई दिनों तक कितने घने और बिकराल कोहरा था कि मुझे अपने पड़ोसन का घर तक भी नहीं दिख रहा था कोहरे और ठंड की वजह से ट्रेनें इतना लेट हो गई कि लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा कई कई दिनों तक लोग स्टेशन पर बैठे रहे पर स्टेशन में उनको किसी भी तरह की ठंड से बचने की सुविधा नहीं मिली है सात तारीख को मुझे भी दिल्ली जाना था और मेरी भी ट्रेन साढ़े तीन घंटा तक लेट थी कई दिन तक तो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई दिन तक तो बारह घंटे से लेकर के अठारह घंटे तक ट्रेनें लेट थी हर बार ये समस्या ठंडी के सीजन में आती है और आती भी रहेगी पर इस समस्या से निपटने के लिए पहले से कोई खास इंतजाम क्यों नहीं किए जाते कोई ऐसा हल क्यों नहीं निकाला जाता है ताकि इस मौसम में भी इस समस्या का सामना न करना पड़े तो ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है कई रैन बसेरा भी बनाए गए हैं पर इनकी हालत भी बहुत खराब है हमने ठंडी पर स्पेशल रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग के दौरान हमको पता चला है कि कितनी गड़बड़ और कितनी दयनीय हालत है इन व्यवस्था की अलाव है वो कई ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में तो अता पता ही नहीं है जो रैन बसेरा बनाए गए हैं कई रैन बसेरों की एकदम जर्जर हालत है और कई रैन बसेरा ऐसे हैं जहां पर दूसरे लोगों के कब्जे है ललितपुर जिले में एक रैन बसेरा है जहाँ पर बिजली विभाग का पूरा सामान ही भर दिया गया है ऐसी स्थिति में लोग कहां पर जाएं क्या करें या तो लोगों को खुद में अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है या तो फिर लोग ठंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं तो मुझे लगता है इतनी अव्यवस्था है सरकारी तौर पर और इसको एक बार ठीक करने की और पलट करके देखने की जरूरत है ताकि ठंड से मरने वाले लोगों की जान को बचाया जा सके ठंडी से बचने के लिए सरकार ने एक और घोषणा की है सरकार ने कुछ दिन पहले बोला है कि प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को गरम कपड़े और जूता मोजा का वितरण किया जाएगा लेकिन बुंदेलखंड के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अभी तक न जूता मोजा का वितरण हुआ है न ही गरम कपड़ों का वितरण हुआ है तो अगर सरकार को चीजें नहीं देनी है सुविधा नहीं देनी है तो फिर वो घोषणा करती ही क्यों है ये तो उसी कहावत के बराबर है न कि नाम बड़े और दर्शन छोटे आप घोषणा करके अपनी वाहवाही कमाना चाहते हैं लेकिन उसकी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है इस शो में इतना ही अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में तब तक के लिए नमस्कार और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं